Advokat Marie Schaub, vad förväntar du dig av dagen? Ja, idag kommer vi att hålla förhör med målsäganden och om vi hinner kommer vi att påbörja förhören med min klient. Och sen är vi utlovade lite konkretiseringar kring yrkanden som om kvarstad, om förverkanden och lite annat sånt. Det är ganska trickiga saker. Kan du reda ut det kanske? Nej, det är det jag inte kan. Eftersom åklagarens yrkanden har varit så pass oprecisa. Så det är just därför åklagaren ska få precisera sig. Och sen kommer jag att säga vad vi tycker. Det handlar bland annat då om ett möjligt förverkande av den här bunken som har funnits nere i Skåne som ni var och tittade på igår. Ja, det är ju det vi inte riktigt vet vad det är åklagaren vill ha förverkat. Vill han förverka hela byggnaden? Vill han förverka det som finns inne i byggnaden? Vill han förverka delar av byggnaden? Och så vidare. Vad är det åklagaren vill? Och då kan jag ju säga att jag tycker att det vore dumt om man förverkade hela byggnaden. Därför att den kan ju användas till annat. Och ska min klient kunna betala skadestånd så är det ju bra om själva ytterskalet åtminstone, maskinparken eller maskinhallen och garaget och den gjutna bottenplattan får vara kvar. Mm. När vi är inne på byggnaden, ni, var, ni reste ner till Skåne igår och det gjordes en syn på platsen här i den här byggnaden, i den här bunken. Berätta, om dina, vad, vad var det ni fick se där inne? Ja, vi såg precis det som man kan se på bilderna i förundersökningen. Och vi var ju också inne i min klients bostad och vi tittade på vissa saker som finns på gården. Och det ser lite annorlunda ut nu. Min klient har ju inte varit hemma på ett tag, fastigheten. Vildsvinen har varit där och grävt upp tomten. Och djur och natur har härjat fritt i huset. Den aktuella byggnaden, den som, det som har kallats för en bunker, kan du beskriva hur den såg ut inuti? Ja, den ser ut ungefär som på de skisser som finns i målet, även om de inte är skalenliga. Men det är alltså ett helt vanligt magasin, maskinhall, garage, ytterväggar och inne i byggnaden så finns det ytterligare en byggnad och det är den här så kallade bunken. Det är alltså en man avskilt en del med cementblock och inne i den avskilda delen så finns det en lägenhet och det här är ungefär 64 kvadratmeter. Den här lägenheten, vad finns i själva lägenheten? Det är en säng och så vidare? Ja, det är alltså det är som en, en möblerad etta. Det fanns också eh, i anslutning till den här byggnaden så fanns det som en, eh, ett, ett uthus där, där den här kvinnan har kunnat promenera. En rastgård kan man väl kanske snarare kalla det. Eh, var ni tittade ni på den också? Ja, det är alltså en byggnad i ans- eller en utbyggnad i anslutning till den här eh, maskinhallen. Och eh, ja, vi var, vi var runt överallt. Mm. Din klient han var, han var inte med under den här synen. Eh, fanns det någon speciell orsak till det? Nej, vi, vår synpunkt har ju varit att synen inte behövs eftersom det finns filmat material, det finns kartor, skisser, foton och så vidare. Och min klient klarar inte heller riktigt en resa till den här fastigheten. Han ville inte vara där och han tyckte att han var gott representerad av mig. Vi stod i kontakt med varandra under synen. Du säger att han inte klarar en resa. Hur, hur eh, tänker du då? Han vill inte heller besöka den här platsen. Han eh, har ju kommit ut ur sin bubbla. Han har börjat förstå eh, vad som har hänt, hur han det ja, sista dryga året har eh, byggt saker som han nu inte skulle vilja ha gjort. Bygg, den byggnationen av den här bunken den har alltså pågått sedan 2010 kan man se här i, i stämningsansökan när man läser den. Eh, har din klient kunnat berätta vad, vad, vad det är som får honom att börja bygga det här? Ja, eh, bygget som påbörjade 2010 var bygget av garage och maskinhall. Sen har under sista året eller dryga året tillkommit de utrymmen som användes för brottet. Mm. Vet du när det började byggas ungefär? Ja. Det finns ett antal beställningar och fakturer i förundersökningen och 
de flesta här rör sedan 2014, slutet av 2014. Men jag har inga exakta uppgifter nu. Det var, det var en lång och tuff dag i måndags, dagen innan den här synen genomfördes här i Stockholms tingsrätt, fast i en annan sal en bit bort här. Hur kände din klient efter den här dagen? Var det påfrestande för honom? Dagen var mycket påfrestande för honom. Han eh, mådde väldigt dåligt. Eh, vi som advokater har ju alltid redskap för hur våra klienter ska kunna klara av sådana här saker. Och eh, jag och min klient har överenskommelser om hur han ska kunna hantera. Men allt igenom så klarade han inte att bita ihop utan han blev väldigt, väldigt ledsen. Även den här kvinnan var ju, visade tecken på att vara väldigt, väldigt ledsen. På vilket sätt visade din klient att han inte riktigt höll ihop mentalt under första dagen? Han grät. Han grät i samband med att det kom fram saker? Eller? Ja, jag måste säga att jag var så pass koncentrerad på mitt jobb. Så jag kan inte säga exakt vid vilka tillfällen som min klient just grät. Men att han var väldigt sammanbiten för att kunna genomföra det här. Han är tvungen att sitta där. Mm. Hur tror du att han kommer att klara av dagen idag? För det är ju en, det är en tuff dag. Kvinnan ska berätta och eh, han ska berätta. Det är vad som är utsatt till idag. Hur, hur tror du att han klarar det mentalt? Det återstår att se. Tack så mycket Marie Schaub för det här. Om några minuter så ska rättegångens tredje dag inledas. Och det börjar helt enkelt med förhör med kvinnan. Ja, vi får se när under dagen åklagaren kommer att specificera sin talan. Men annars är det planerat målsägande förhör.